Olá meninas, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo de rotina aqui neste canal do jeitinho que a gente gosta, né? Pra quem gosta de acompanhar aí cuidados cabelísticos, todo passo a passo, nesse vídeo tá tudo detalhado pra vocês como sempre. Então bora lá acompanhar a rotina de hoje. O cabelo tá desse jeito aqui, ó. Tá começando a ficar sujo, hoje já deu o um dia de lavar. Ó, até que a raiz tá bem baixinha, né? Pra quem só fez escova na última rotina aí que eu gravei pra vocês. O cabelo tá com brilho, tá vendo? Tá bem maciozinho, só que tá começando a ficar sujo e chegou o dia de lavar também. Ó como as pontas estão bem bonitas, ó. E vou falar pra vocês, a toca da Neroli está super aprovada. Gostei demais, realmente ela não sai... Quando a gente tá dormindo, eu acordei com a toquinha no meu cabelo e é tudo de bom, né? Gente, de pré-shampoo, eu vou usar esse produtinho aqui da Bio Extrato, que é um finalizador. Porém, como eu não tô com a Progressiva em dia, né? Que eu não tô, não tô podendo passar. É, aí, eu tô utilizando ela, ele dessa maneira, vou intercalando com os outros que eu tenho aqui. E, eu, e ele é muito hidratante, gente, muito hidratante. O cheirinho é incrível, ó. Aí eu venho aqui e passo no meu comprimento e pontas. E aí a gente vai passando e dando aquela leve massageada, ó. Não precisa de muito, que ele também já deixa o cabelo é, molinho, porque ele é um creminho molinho. E, gente, o próximo vídeo... Vai ser o um vídeo do nosso projeto aí, Rapunzel, que eu sei que muitas de vocês querem fazer. E aí eu vou fazer um videozinho separado, tá? Falando pra vocês como que vai ser o nosso projeto Rapunzel, meio e da Geisa, que a gente vai fazer, tá bom? O, intu... o foco não é só crescimento também não, tá? É crescer um cabelo bonito, saudável, com volume... E como eu sempre falo pra vocês, respeitando a nossa genética, né, gente? Às vezes a gente vê cada cabelo bonito aqui no YouTube, cheio, volumoso. Mas aí a gente tem que parar e ver que não é a nossa genética ter um cabelo tão cheio, tão volumoso. Tem cabelo que cresce super rápido e tem outros que já não cresce, né? Infelizmente é assim. Tem cabelo que chega num certo tamanho, vai afinando... Mas é tudo questão de cuidado também. E é isso aí. Vou deixar aqui esse pré-shampoo agindo. E aí eu vou lavar o meu cabelo. Eu não gosto de lavar o cabelo no chuveiro, porque me molha toda. Mas eu dei sorte que... Soltou alguns fiozinhos que parou de chover, porque tava uma chuva. Uma chuva tão forte... E aí eu fiquei enrolada na cama, né? Enrolando pra fazer as coisas. Porque ontem eu dei uma geral na casa. Então tá tudo ajeitadinho. É só mais tarde mesmo fazer a janta. Já deixei feijão de molho. Agora eu vou focar aqui nos meus cuidados capilares, né? Eu fiquei tanto tempo sem pegar firme na rotina. Gravava quando dava, né? E cuidava também quando dava. Então agora eu quero focar nos cuidados. Então já volto. Meninas, lavei o cabelo lá no chuveiro, um sacrifício. Ai, eu detesto lavar o cabelo no chuveiro. Mas lá fora tá muito frio pra mim lavar o cabelo. Fui lá pra enxaguar umas roupas. 
Nossa, e eu senti frio. Aqui dentro de casa tá mais quentinho, então... Lavei aqui no chuveiro mesmo, mas confesso pra vocês que não gosto. Lavei meu cabelo duas vezes com shampoo lá, como vocês puderam ver. Tô só aqui tirando o excesso de água e me secando. Me conta aqui se vocês é a favor de lavar o cabelo no tanque ou no chuveiro. Já escolhi aqui os meus produtinhos. Deixa eu dar uma alinhada aqui nesse cabelo. Tá fácil de desembaraçar, tá vendo? E eu indico vocês usar escovinhas assim, ó. Sabe? Com as serdinhas mole. É, indico a da Marco Bonner também, que eu já utilizei ela. Eu tenho ela ainda. Mas meu marido pegou pra ele, bem dizer, porque ele colocou lá no banheiro. <risos> e, ó. Tá super fácil de desembaraçar, caindo um pouco. Deixa eu dividir aqui. Ó. Tá vendo? Fácil de desembaraçar. O cabelo tá brilhoso, né? E olha aqui, só lavei com... Fiz pré-shampoo e lavei com shampoo. Eu sempre gosto de dividir o meu cabelo pra desembaraçar. Aqui já tá, tava com nozinho, tá vendo? Aí eu coiso com a mão mesmo e pronto. Terminar aqui rapidinho pra gente poder aplicar a máscara. Caiu essa quantidade aqui, tá vendo? Não muito. E eu vou vir com essa máscara aqui de reconstrução, que ela é maravilhosa, que é da Ledebu. Gente, eu amo essa máscara, ela tem o um perfume do da Avon, aquele masculino, Musk. Ela tem o cheiro... Essa máscara é maravilhosa, é aquela máscara de reconstrução que deixa o cabelo bonito, sabe? Emoliente, gostoso, eu amo muito ela, ela tem colágeno, tem fitoqueratina, tem algas do mar, nossa, tem vários ativos bons. Então, eu nem lembro o tempo de ação dela, deixa eu relembrar. De 10 a 20 minutos, o fabricante pede pra deixar, eu já usei bastante da minha, eu gosto muito dela, ó. Gosto muito mesmo. Tem um cheirinho muito gostoso de perfume. E aí eu venho aplicando aqui no cabelo. Faço dos dois lados. E o cabelo já desmaia, gente. Que delícia. Desmaia mesmo. Passo assim por cima, não passo na raiz, mas passo por cima pra ajudar a manter essa raiz. Mais alinhada. Vou pegar mais um pouquinho. E vou começar a massagear. Ah, gente, esqueci de mostrar, mas ela tem textura teia, tá? Ensopei aqui o cabelo de tratamento. Vocês sempre falam que eu passo muito pouco creme. Mas eu não acho. É porque quando a gente... Tá aí do outro lado, não vê as coisas realmente como, como são, né? Então, vou massagear, ó. A máscara já penetrou no cabelo, como vocês podem ver. Ela não é uma máscara de espumar. Logo que você passa, o cabelo já absorve. E aí, a gente vai massageando. E é muito gostoso fazer massagem com essa máscara aqui. Gente, eu vou deixar indicações de canais aqui de crespalizadas, caso vocês queiram conhecer, tá bom? Da Geisa Novaes, que vocês já sabem, né? Que é uma amigona minha. Da Angela Benevides também, que é uma amiga minha. A gente não é de conversar tanto, mas quando uma ou a outra precisa... Quando uma das duas precisa, né? A gente sempre tá ali pra se ajudar. Então, vou deixar os canais dela aí no bloco de informações. Caso vocês queiram assistir elas, elas também trazem vídeo de rotina. E eu particularmente amo o vídeo de rotina delas. Eu completamente amo cuidados com cabelo, né, gente? Eu tô sempre assistindo gente que tem um cabelo parecido com o meu. 
que é crespalizada. É uma terapia, né, gente? E eu gosto de assistir os vídeos quando eu tô sossegada, sabe? Já fiz todas as minhas coisas e aí eu posso ver nos detalhes o vídeo. Eu sou bem assim. No tempo que eu tava passando mal, eu nem conseguia ver vídeo direito, gente. Eu passava tão mal, não dava nem pra prestar atenção. Então, eu fiquei um bom tempo sem assistir vídeo. Depois eu fui colocando tudo em dia. Eu vou colocando pra assistir mais tarde, sabe? Eu gosto muito de ver vídeo de rotina capilar, de cuidados com o cabelo, porque às vezes a gente não tá com aquela vontade de cuidar, né? Mas aí, a gente vê no vídeo, acaba incentivando a gente. E olha o tamanho dessa raiz, gente. Olha que tá encolhido, né? Olha o tamanho. Olha como que é o meu cabelo natural. Tá vendo? Olha o tamanho do cachinho dele. É bem pequenininho. Bem pequenininho mesmo. Como tem muita parte alisada, acho que não dá pra... Ó, aí, ó. Não dá pra ver direito quando faz o um enroladinho. Então, deixa eu terminar de massagear aqui todo esse cabelo. Deixar agir uns 10 minutinhos na toca. Depois enxaguar e condicionar. Eu não vou mostrar condicionando pra vocês. Porque, gente, é muito ruim lá no banheiro pra mostrar pra vocês. Eu vim até aplicar a máscara aqui no quarto mesmo pra mostrar mais... Pra vocês, pra gente conversar mais um pouquinho. Então, deixa eu massagear aqui, ó. O cabelo absorve totalmente o produto. Gosto bastante mesmo, ó. Gente, lavei o meu cabelo. Enxaguei. E não senti necessidade de condicionar, porque o cabelo tá tão macio, tão seladinho. E eu também vou usar um protetor térmico que vocês vão ver já já, que ele também sela bem as cutículas, então decidi não condicionar. O que eu vou fazer, o de sempre, que nem vou enrolar muito, vou aplicar aqui o tônico, acho que a câmera tava torta, vou aplicar aqui o tônico, como vocês já estão cansadas de ver, ó, eu postei um vídeo, um último vídeo do meu retoque de escova progressiva, e acho que eu nem comentei aqui com vocês, Muita gente comentou, deu muita visualiza, visualização, acho que deu 130 mil visualizações lá no Kawaii e no TikTok foi quase a mesma coisa. No TikTok, acho que as pessoas pegam menos pesado. No, no Kawaii, acho que é assim que pronuncia, as pessoas já é um pouco mais maldosas. E aí, tá vendo essas entradas que eu tenho? O pessoal falou assim, nossa, tá ficando careca de corte químico. Mas só quem me acompanha aqui mais tempo no canal sabe que eu já tenho essas entradas há bastante tempo, gente. Sempre eu tive essas entradas. E olha que agora eu tô um mal tempão sem química, né? Já tô quatro meses sem química. E as entradas continuam, porque é de genética mesmo. As pessoas é, julgam muito as outras sem saber, né? Isso é tão chato, eu já até comentei em outros vídeos aqui com vocês, que eu não sou de comentar nada negativo no vídeo dos outros, sabe? Às vezes, se eu tenho algo negativo, eu pego e chamo a pessoa no privado com a maior educação, quando é amiga minha, né, gente? Que eu tenho essa intimidade. E assim vai, como amigas minhas também já me chamaram no privado pra dar uma... Falar algo, né? Pra melhorar e a gente aceita. Mas é isso. É, tem que ter paciência, né, gente? Em rede social. Muita paciência. Hoje em dia, eu não ligo mais. Antigamente, gente, eu até chorava. No início, no início do canal, eu chorava com alguns comentários maldosos, sabe? Que me deixava... Às vezes, eu tava com algum problema em casa, quando eu iniciei o canal, eu tava com uma vida muito... Ai, a palavra tava na ponta da língua. Uma vida muito perturbada, sabe? Uma vida muito... Não tava muito legal. Problemas familiares, problema em casa. E aí, quando vinha esses tipos de comentário, 
Aí eu ficava pior ainda. Gente, olha o tamanho da raiz. Eu nunca fiquei com a raiz tão grande assim. Eu tô falando eu, né? Tem gente... Pra muita gente pode ser que a raiz não esteja tão grande assim. Mas pra mim, tá. E, gente, tá tendo uma polêmica. Eu vi aqui no YouTube. Na verdade, a Geisa compartilhou comigo a polêmica desse tônico aqui da Gold Spell. Que tá tendo, gente, tá tendo queda com ele. Eu, particularmente, eu tenho gostado muito. É, às vezes as pessoas acham assim, ah, é público, é marketing, né? Mas não, é, vocês sabem que eu sou muito exigente com produtos, né? Eu mesmo não, não trago nada aqui que eu não goste ou que eu não testo. Eu sempre falo pra vocês, ó, oh, tô testando, mas a primeira impressão eu gostei. E assim vai indo. É porque às vezes a gente ganha um produto, mas nem sempre as, é, o, a pessoa que mandou tá, tá pagando a gente. Ainda mais a gente quando tem um canal pequeno, eles é difícil querer pagar. Eles querem, tipo, trocar. Manda o produto e a gente testa. Eu acho que quando é assim é até melhor, porque é, quando é pago... A gente também não é obrigada a falar bem do produto, tá? É, eu só tive uma, uma publicidade paga, que foi a da Blow Gummies, que eu até compartilhei com vocês na época, que eu fiquei muito feliz. Mas era uma vitamina que eu já tava tomando antes e que eu particularmente gosto muito. Só que a minha médica não liberou. Foi a vitamina que eu mais vi crescimento nos primeiros meses. Depois parece que meu organismo foi acostumando, sabe? Mas eu quero voltar a tomar ela. Eu tô até com dois frascos aqui, que ainda tá na validade. Eu vou até olhar pra ver. Que eu acho que eu vou perguntar pra médica depois de novo. Quando eu ganhar bebê, se eu posso é, tomar ela. Que eu... É que... É que cada cabelo reage de uma forma, né? Com cada produtinho. E é assim mesmo, é normal, gente. Mas esse negócio aí do tônico, eu fiquei meio chocada, né? Aí eu, aí eu e a Gisa até comentou. Ela falou que no cabelo dela não teve reação nenhuma. E que ela também já é acostumada a usar vários tônicos. Ela não fica só com um tônico só, né? Ela gosta muito daquele tônico de alho da gota dourada. Mas o que acontece? Eu amava aquele tônico, gente. Ele é ótimo pra oleosidade, pra queda. E não é tão caro, né? Porém, do nada, gente. Não sei se mudou a composição dele. Ou colocaram mais álcool. Que o meu cabelo, meu couro cabeludo deu é alergia. Uma queimação, uma queimação. Eu falei, não, não vou usar mais esse trem, não. E antes não me dava, gente. Eu amava, eu usava direto. E agora, eu não tô... Antes de engravidar, tá, gente? Agora a gente faz uma... Eu não gosto de fazer muita massagem, porque como a raiz tá alta, o cabelo embola bastante. Então, eu vou terminar de massagear aqui e já volto pra gente escovar esse cabelo. Olha, a realidade de quando você termina de massagear o cabelo. É desse jeito que fica, gente. Confesso. Eu não tô aguentando mais essa raiz. <risos> Teve uma seguidora que me mandou um vídeo de outra gravidinha que tá no início também da... da acho que ela, o dela tem... Tá no... Eu acho que a gestação dela... Tá mais recente que a minha. Quase que me fugiu a palavra. E a médica dela é, liberou a fioterapia. Já, já passei por duas médicas e nenhuma das duas quis liberar. E aí eu também fico com medo, né, gente? De passar é, a progressiva agora. Eu vou esperar mais três meses que a médica falou assim. Que provavelmente com, com sete meses eles é, liberam né, a química. Vou esperar fazer mais ultrassom também, pra ver se tá tudo bem com o bebê. Eu fiz a primeira, tá tudo bem. Porque primeira, primeiramente a saúde do meu bebê, né, gente? Depois cabelo. Vou dando um jeito aí, como vocês podem ver. Vou escovando. 
Tudo bem que é mais difícil, né? Não dura tanto a finalização, a gente fica refém aí do secador, da tuca de nero. Mas a gente vai dando jeito. Eu tô dando sorte que o tempo aqui tá friozinho, né? Não tá fazendo mais aquele calosão por enquanto. Mas eu vou sofrer quando começar a época do verão. Aí vai ser ruim. O protetor térmico que eu vou utilizar, esse aqui selador de cutícula sem nó e sem frizz. O pH dele é 3,0. E ele rende, gente, eu, de... eu sempre quando vem gente aqui, eu fraciono, sabe, os produtinhos da Caen Fracionados, eu não jogo o... eu não jogo fora, sabe, quando acaba os potinhos eu deixo guardado, porque quando vem gente aqui, eu sempre dou um pouquinho de produto pra testar, sabe, eu tenho tantos e sempre eu dou, gente, sempre, eu sempre recebo mais. Confesso que eu não tô mais na neura, né, de comprar tanto produtos, porque eu tô cheia de produtos aqui. E eu tô devendo até um sorteio pra vocês, né, gente? Eu vou fazer, vou tomar vergonha na cara e vou fazer, que é de uma progressiva aqui que eu só abri ela pra fazer o um teste de mecha, que é a da, da Mutari. Eu quero fazer é, sorteio pra vocês dessa progressiva aí. E ele derrete o cabelo, esse protetor térmico. E, ó, ele é uma aguinha, tá vendo? Só que eu massageio assim, ó, esfrego ele na mão e vira um creminho bem levinho. E aí eu passo por todo o cabelo. Então, vou dar uma penteada aqui pra espalhar o levinho e venho escovando. Então, meus amores, vocês viram aí a rotina de hoje como foi, né? Hoje, confesso que eu estava na preguiça mesmo, tá chovendo, odeio lavar o cabelo no chuveiro porque eu me molho toda. <risos> Nossa, acho tão prático lavar o cabelo no tanque, gente, já virou um costume que no chuveiro eu não gosto. E aí eu lavei na água bem morninha, tá? Não lavei na água quente, não. Só não lavei lá fora mesmo porque tava chovendo e aí eu não ia ficar... É, indo na chuva, né, pra lavar cabelo, então eu preferi lavar aqui no banheiro mesmo. Ó, coloquei essa touca aqui da Neroli, gente, que tá sendo a minha paixão. Hoje eu fiz é, totalmente diferente, né, não rodei a touca, porque eu fiz um coque aqui no cabelo pra ficar do lado. Vamos ver se deu certo, né? Ó, deu certo. Deixa eu ajeitar aqui esse cabelo. 
Eu não queria fazer bem belins pra não ter mais uma fonte de calor no meu cabelo, né? Pera aí que eu vou pegar o olhinho, que aí eu não, nem passei o olhinho no cabelo. Peguei ali o olhinho. Deixa eu pentear aqui esse cabelo. Ajeitar, né? E, gente, o cabelo foi assim, ó. Como vocês puderam ver, confesso que eu deixei em torno de 20 minutinhos no coque na touca Nero. E ficou bem baixinha a raiz hoje também, ó. Mas qualquer pingo de água, qualquer umidade que cair aqui, o cabelo volta. Nesse cabelo, ele volta rapidinho a parte que tá é, crespa, né? Que tá natural. Eu tava medindo o meu cabelo... Ele tá com quatro dedos de raiz, gente. Vocês acreditam? Eu tava olhando na hora que eu tava escovando o cabelo e eu vi que tá com quatro dedos, ó. Já tá desfazendo, tá, belo, tá vendo? O cabelo tá tão bem tratadinho. E eu sempre gosto de fazer esse truque no cabelo, gente. Quando eu não quero abusar das fontes de calor, porque eu já ando abusando, né? Aí das fontes de calor. Vou, utiliz... Vou mostrar aqui pra vocês os produtos que foram utilizados e já mostro o meu cabelo de costa, tá? Gente, o que eu usei no meu cabelo hoje foi esse finalizador da Neutro, como pré-shampoo. Gente, você pode utilizar qualquer creme aí é, pra pré-shampoo que você não gosta muito ou que não tá tendo serventia no momento, tá bom? Pode usar aí no comprimento e pontas, tá bom? Deixei 10 minutos esse pré-shampoo agindo no meu cabelo e depois eu vim lavando o meu cabelo com esse shampoo hidratante e fortificante da Boticário Escudo de Força, tá? Lavei por duas vezes, como sempre eu faço. Depois vim, desembaracei o cabelo, como vocês viram, e usei essa máscara aqui da Le Debu de reconstrução. Ela é maravilhosa, é uma reconstrução orgânica de alto impacto, ela tem algas marinhas, tem fito, fito colágeno, tem fito queratina, olha, ela é maravilhosa, gente, eu amo, ela tem aminoácidos, ela é, também dá aquela reposição de massa pra gente que tem um cabelo fininho, tem resenha completa dela aqui no canal, é uma máscara que toda vez que eu uso, meu cabelo fica muito bonito com ela. É, até mesmo sem fazer as ondas, ele fica mais encorpado, tá vendo? Sempre tem o mesmo resultado é, com ela. Pena que ela não é tão barata, ela custa 100 reais. Ela não é barata, mas a qualidade é excelente, gente. Vale super a pena. É, e aí eu vim utilizando o tônico, gente... No meu couro cabeludo, ó, aqui dá pra vocês verem, ó, que ainda tem bastante, ele rende muito. Ele é salgadinho, né, esse tônico. Eu tô testando ele, tô gostando, mas tem, não tem nem um mês que eu tô utilizando ele, então quando tiver aí um mês, eu trago aqui pra vocês o resultado, se tá preenchendo as minhas falhas. Hoje eu tava com o cabelo assim pra trás, eu senti que tá menos falhado, né, mas aí a gente vai ver conforme o tempo, né. É, depois eu vim com esse protetor térmico, que é maravilhoso, ó, da Bioestratos, mais brilho. Ele é ótimo pra tirar os nozinhos do cabelo e tudo mais. E agora eu vou vir com esse levinho aqui, ó, da American Desire, é a Desire, o Fusion Oil. E aí, ele tem duas... Duas cores, né? Uma amarela e uma rosadinha. E ele é muito gostosinho, ele some da mão. E aí, eu gosto de passar assim no comprimento. E o que sobe, eu passo nas pontas, como vocês já sabem. Minhas ondas estavam tão bonitinhas, tá saindo. Porque o tempo aqui também tá úmido, ficou pouco tempo. Na, no coque, na touca, né? Então, vou mostrar aqui, colocar o cabelo aqui assim. Pra mostrar pra vocês aqui de costa de como que ficou esse cabelo.
Ó, e o cabelo tá assim, como vocês podem ver. Ficou bem volumosinho, ó, com muito brilho. Amei a rotina de hoje também, ó. Tá aí pra vocês verem, tô achando o meu cabelo com mais peso, mesmo é, com a raiz alta, parece que deixa o cabelo com mais volume, né, gente? Ó, se não fosse a dificuldade pra finalizar ele, seria excelente. Ó aí, ó. Tá assim o meu cabelo, como vocês podem ver, por mais que eu é, estou fazendo escova duas vezes na semana, a chapinha eu tô evitando. É, por mais que eu tô fazendo escova duas vezes na semana, é, não tô sentindo o cabelo danificado, sabe? Tenho dificuldade, às vezes, na hora de desembaraçar, que é normal por conta das duas texturas, né? Mas, confesso que meu cabelo tá numa fase legal. Tô gostando bastante. Só a raiz mesmo que me incomoda, porque é, se não tiver cuidado... Volta super rápido, né? Como vocês sabem, vocês também, que é alisada. E é isso, gente. Essa foi a rotina de hoje, ó. O cabelo tá bem brilhosinho. Só a minha franja que tá... Eu não modelei ela. Se eu tivesse modelado, ela ia ficar mais bonita. E meu cabelo tá assim, gente. Tá crescendo, saudável, com volume, né? Do jeito que eu gosto. Confesso que ele cresceu bastante. Acho que de, de quando eu cortei pra cá, já cresceu uns é, quatro dedos que cresceu de setembro, outubro, novembro, dezembro. É, tem quatro meses, então cresceu aí quatro dedinhos, né? E é isso. Vou ficando por aqui. Espero demais que vocês tenham gostado desse vídeo de rotina capilar, tá bom? Qualquer su sugestões de vídeo pode deixar aqui nos comentários que eu vou atender vocês, ó. Um beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!